Cuando éramos invencibles, narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino de estampas gloriosas y actos heroicos a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Y esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso es importante este libro, que llega ya a su novena edición y que podemos conseguir fácilmente entrando en su página web www.elgrancapitanediciones punto es y pedir que nos lo envíen cómodamente a casa. Se trata de un libro importante porque estamos orgullosos de ser españoles y este es el libro que nos descubre a los héroes olvidados de nuestra historia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha desestimado los recursos presentados por la Generalitat contra la sentencia que obliga a impartir un 25% de las clases en español. El conseller de Educación, Josep González Cambray, considera que es una injerencia judicial sobre su modelo educativo, que pretende imponer que se utilice únicamente la lengua catalana. En una entrevista en TV3, el conseller ha reconocido que lo que pretende el gobierno separatista es imponer que la gente viva, ame y se relacione solo en catalán. Cataluña hem de viure en català, hem de estimar en català i ens hem de relacionar en català. I això no va de percentatges, va de estimar la llengua i va de fer-se la pròpia. Tenemos comunicación con Sergio Fidalgo, él es el director del catalán.es. Don Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, a pesar de que la justicia lo exige y que los recursos son rechazados, los dirigentes de la Generalitat parece que se empeñan e insisten en discriminar a la lengua española, ¿no? Sí, pero lo bueno de estas declaraciones del consejero de Educación Autonómico es que han enseñado la patita. Ya no es solamente que el catalán se tenga que aprender en las escuelas porque sea mejor para los niños, para garantizar una mejor una convivencia, una futura salud laboral, no, no. Quieren que vivamos, cantemos, amemos, soñemos en catalán. O sea, quieren trasladar el catalán a todos los ámbitos de la vida social. Quieren que sale, por lo tanto, también en el patio, en el comedor entre los mismos niños, o sea, es una práctica de la dictadura monolingüista catalán. Es, eso es lo bueno de lo que ha dicho Cámara y que al final lo reconoce, que es lo que quieren, que es lo que buscan, que el español no exista, pero no en las escuelas, en Cataluña en general. Bueno, no solo eso, estas declaraciones del conseller lo que vienen a demostrar también es que hoy por hoy los catalanes hablan en el idioma que les da la gana, ejercen su libertad y por eso han de imponer a la fuerza el uso del catalán. Por eso, por eso, que eso es lo que ellos quieren, pero por suerte, de momento, y espero que sea por muchos siglos o milenios, Cataluña sigue formando parte de la democracia española, no es una república bananera, y por lo tanto, eh, aquí sigue habiendo tribunales, aquí sigue habiendo Estado de Derecho, aunque Podemos intente acabar con él, pero sigue habiéndolo, y por lo tanto, la gente habla en el idioma que quiere, que es el español, mayoritariamente en Cataluña se habla español, a pesar de los intentos de, de cierta clase política por crear una dictadura lingüística. Pero bueno, ellos, ellos insisten, y como el gobierno de España pues, se pone de perfil, pues tiran para adelante. Pero es muy dictatorial eso de imponer una forma de vivir así por la fuerza. No sé, no habrá incluso, aunque sean muy nacionalistas, incluso los muy cafeteros, ¿no critican el hecho de que se impongan las cosas de un modo así tan dictatorialmente? No, 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 la verdad es que no. De hecho, tanto en redes como en, me, en los medios de comunicación que esta gente controla, eh, están, por, están con el mantra de que el catalán está desapareciendo, de que el español se está comiendo el catalán y que hay que garantizar la supervivencia de esta lengua que es la esencia de la nación catalana, como dicen ellos, a cualquier precio. No, no, no. Sí que es cierto que algunos, poquitos, ven que este abuso lo que están cons lo que es consiguiendo es un efecto rebote, que es que gente que hasta mucha que hasta ahora hablaba catalán sin problemas, cada vez lo usa menos, por no decir directamente que lo usa, simplemente porque está todas las imposiciones. Pero estas mentes preclaras dentro del separatismo cada vez son menos y al final se impone la radicalidad de los cambrais, los aragoneses, los puchemons, los junqueras, que no van más allá de su fanatismo. La verdad es que estas imposiciones alcanzan a todos los rincones. Vamos a poner un ejemplo. La Wikipedia, que es la Casi. Wikipedia en catalán, resulta que también incorpora este tipo de argumentos. Por ejemplo, ¿considera como catalanes a los que hablan castellano? No, solamente a los que hablan catalán. Si buscamos la definición de catalanes, dice que son un grupo étnico cuya única lengua es el catalán y que se consideran catalanes los individuos de habla catalana. Discriminan, por tanto, a todos los catalanes que utilizan la lengua española, ¿no, Sergio? Sí, bueno, 
cuando se ha levantado la polémica han hecho alguna modificación, pero sí que es cierto que esto ha estado durante mucho tiempo, pero esto no es de nuevo. Acordaros en la época de Puyol, cuando se montó, que cuando la feria de Frankfurt del, del libro, que es la feria más importante a nivel casi mundial en tema literario, y Cataluña fue invitada, hubo una polémica porque la Generalitat de Puyol consideraba eh, no sé si se apoyó lo del tripartito, ahora me duda, pero bueno, que esto es ya, ya hace 15 años, se consideraba que los escritores como Cercas o como Mendoza no debían ir porque no escribían en catalán, aunque fuera Cataluña el, el, lo que ellos llamaban país, que en este caso fue comunidad autónoma, invitado. Entonces, esta polémica de intentar considerar la cultura hecha en español en Cataluña y a los ciudadanos como tú o como yo, que pensamos y hablamos en español en Cataluña, como no ciudadanos catalanes, es, es muy antiguo. O sea, el separatismo catalán siempre ha defendido que había una especie de conjura eh, externa por parte de Castilla, España y los poderes maléficos para erradicar el catalán a base de gente como, como, es, como es mi caso, que hablamos español, por lo cual nos consideran colonos y nos, y nos consideran extranjeros. Es una polémica que no tiene sentido porque todos somos ciudadanos catalanes y por lo tanto españoles, pero ellos tienen que agarrarse a algo, y el separatismo, obviamente, su gran arma política es el, es, es el catalán. Por eso están acabando con el catalán, porque la usan como una, como una arma política excluyente. Bueno, acuérdate cuando jugó la selección española en Cataluña y hubo algún comentario en un medio diciendo, ah, eso está muy bien, porque a total hay muchos españoles viviendo en Cataluña que querrán ver a su selección, ¿no? Sí, bueno, nos comparaba con la selección de Perú, porque Perú había jugado poco tiempo antes en, en el mismo estadio, en el estadio del Español, porque la selección de, de Perú acostumbra a venir a Barcelona y jugar en este campo, y como fuimos al campo del Español, nos dijeron, mira, como los peruanos vienen aquí se juntan a comer su comida étnica y a animar su selección. Claro que sí, sí que piensan que no somos catalanes, pero por desgracia para ello lo somos, votamos, sentimos y Cataluña está en tierra nuestra como suya. De hecho es más tierra nuestra que de ellos, porque ellos no quieren a Cataluña, porque a ellos no les gusta la Cataluña real, que es la Cataluña de los millones de catalanes que somos hispanohablantes. Por lo tanto, a ellos solo les gusta su Cataluña idealizada, en la cual solamente es hablan ellos en catalán de que la gente como tú y como yo no existimos y que, por lo tanto, es un mundo que es irreal. Por suerte, la Cataluña real se sigue imponiendo y lo que tenemos que conseguir de una vez es echar al separatismo del poder. Nos va a costar porque controlan los medios de comunicación, contiene un sistema electoral injusto y tiene una política clientelar muy activa. Pero hemos de conseguir echarlos democráticamente porque, insisto, están creando una Cataluña que no existe, que es una Cataluña sin catalanes que hablemos español y somos la mayoría, aunque no les guste. Y efectivamente, nosotros hablemos el idioma que hablemos, somos tan catalanes como ellos. Ahora, eso sí, lo que les fastidia es que ellos son tan españoles como nosotros. Ah, hijo, con, con su DNA ahí en el bolsillo. De hecho, acuérdate que un periodista de TV3, ahora un par de meses en Ucrania, cuando tuvo problemas rápidamente sacó el pasaporte español. Sacó el pasaporte ¡Ey! español, sí, no. No sacó no, ningún ¿eh? carnet con la cuatribarrada, no. No, no, no sacó el DNI catalán. Sergio Fidalgo, director del Catalán.es, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. No, un abrazo y gracias por todo lo que hacéis y a esa gran mesa que tienes ahí, a Mario y a todos los demás. Muchas gracias, un abrazo. Damos la bienvenida a don Fernando Martínez Almao. ¿Cómo estamos, don Fernando? Muy bien, bueno, pues este, escuchando esta noticia pues me enfada muchísimo, ¿no? Porque el hecho... Porque usted también es catalán. Por supuesto, de, además desde el siglo IX, además, mi familia está ahí, o sea que... Español y catalán, las dos cosas, ¿eh? Si es que no siendo catalán eres español. Pero es que yo voy, a negar, no voy a, yo voy a negar en materia lingüística, porque en materia histórica ya la conocemos, lo que han sido tradicionalmente Cataluña. Eh, han sido los condados, han sido, en fin, no voy a entrar en ello porque me podría extender muchísimo. Pero es que en la lengua, que es lo que nos ocupa en este momento, es que voy a negar la máxima que el catalán no existe. El catalán es la lengua franca. Y lo que existía desde prácticamente desde el siglo VII eh, y VIII hasta el siglo XI era, el, era eh, diferentes lenguas, el mozárabe en la zona sur, el judío en la zona mm, central y el, el lemosín, eh, oriundo del, del, del latín, eh, en la zona norte. O sea, esto es lo que existía y lo que se impone es la lengua franca a partir del siglo XII, que es la, la lengua franca no es otra cosa que el castellano. Repito, el castellano que es lo más importante porque une precisamente a través de la lengua lo que quieren destruir esta gente, quieren destruir precisamente el inicio, el, une precisamente esas tres regiones que son las tres regiones que hablan estas tres lenguas. Y lo que lo une es la lengua franca en el siglo XII, con lo cual lo que viene detrás de todo eso es ya el siglo XIX con la reinasencia catalana, que, no, que aparece en el siglo XIX, aparece ya los primeros indicios de lo que podría ser el catalán. Pero no existe como cuerpo, como iba a decir jurídico, no, como cuerpo hablante, nunca, porque el, lo que conforma Cataluña es la lengua franca, o sea, el castellano. 
Pero diciendo esto, lo que yo quiero... Bueno, luego nos trae el colonialismo que a partir del siglo, del siglo XIX quiere existir conforme al Levante, que siglos antes, siglos antes, muchos siglos antes y con derecho consuetudinario anterior, ya existía como lengua, ya existía como reino, ya existía eh, antes que, 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 que Cataluña. Pero eh, centrándome en el terreno lingüístico y Baleares, eh, lo que quieren es el colonialismo de Valencia y Baleares, con una lengua inventada que es el catalán, que se posiciona también como argumento común al lado de la lengua franca, y si hay algo que es colonialista y que nos lleva a la apartheid, es a partir de ese siglo XIX que se impone a lo que se denominaba el castellano lengua franca, a través pues, de diferentes autores, con lo cual, ¿de cuándo viene el, el catalán? Ojo, que a mí me parece genial, en mi casa se habla catalán, y me encanta oír catalán, pero, pero no es oriundo de, de Cataluña. En Cataluña existían otras lenguas, y dicho esto, a donde quiero llegar con todo esto es al apartheid lingüístico, al apartheid cultural, al apartheid social. Nos han impuesto desde una lengua que no existía tradicionalmente en Cataluña, un apartheid. Lo que hay detrás es una mentira, la mayor de las mentiras que muchas de las veces aquí han sido defendidas como una nacionalidad histórica por el tema de la lengua que ha sido la mayor aberración para destruir España. Don Mario. Bueno, eh, hemos vivido una semana de acontecimientos maravillosos, y es que Chenique ha hablado en Fabla Aragonesa en el Congreso de los Diputados, por lo tanto yo creo que es un momento magnífico en la historia del parlamentarismo español. Como aragonés quiero recordar que de los 1.320.000 aragoneses que somos, 10.000 hablan Fabla Aragonesa, ¿no? Digo, ahora hay uno más, ahora hay 10.001, lo ha intentado Chenique, Está claro que con un esfuerzo sobrehumano, porque aquello sonaba todo menos a fabla aragonesa. ¿no? Hoy precisamente publico un artículo, mi columna en 20 minutos, hablando de Joan Manuel Serrat, y recuerdo algo de Joan Manuel Serrat. Recuerdo que hizo el servicio militar en Jaca, y que cuando hacía el servicio militar en Jaca, compuso al menos Canso de Matinada, y no sé si para Olas de Amor. Y era aquella época en la que estuvo a punto de ir, a representar a España Eurovisión cantando la 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 de Maciel y no fue porque lo quería cantar en catalán. Ahora resulta que cuando Joan Manuel Serrat canta en español es un farcista. Es decir, cuando cantaba en catalán en la época de Franco, rompía con el pendón franquista y ahora cuando canta en español en Cataluña, rompe contra el pendón nacionalista. En fin. Lo digo simplemente como ejemplo de lo que pasó. Eh, comentaba antes, efectivamente, hay unas estructuras civiles que han intentado montarse auspiciadas por la Generalitat con el objetivo de defender la pujanza de la lengua catalana que debe imponerse sobre la lengua española. Hablar de la reina Sensá, que efectivamente nace a finales del 19 y se constituye formalmente en 1902, pero, pero hay una estructura civil que fue liderada en los años 90 por un señor que tenía un apellido catalán maravilloso porque venía de Ghana, era de color negro y era el que defendía el uso del catalán, estas cosas raras que pasaban en Cataluña, no recuerdo el nombre del tipo, pero era muy curioso porque era el máximo representante de esta estructura. Y ahí se hizo una encuesta muy curiosa a escritores de aquella época para ver si realmente el catalán tenía que ser la lengua dominante y sobre todo una pregunta que era curiosa, yo lo estuve mirando hace poco en un documento de FAES, por cierto, en la pregunta era, ¿usted cree que se puede ser catalán y escribir en español? Y ojo, ¿eh? porque Salvador Espriu estaba a favor de que solo se escribiera en catalán y que no tenía ningún sentido y que esto evolucionaría. Pero me quedo con la frase de uno de mis grandes escritores, que es eh, Vázquez Montalbán, que es otro de los que estaba penado, a pesar de izquierda, estaba completamente penado, que dijo, no me arrepiento de haber nacido y no me arrepiento de ser judío y escribir en alemán en Alemania. Es lo mismo que está pasando. No me arrepiento de haber nacido y de ser hispanohablante y de escribir en español en Cataluña. Por lo tanto, cuando estuve hace poco en la Feria del Libro, tenía a Rosa Díez a un lado y a Ana Grau al otro, y Ana había, había traducido el Gerona de Pérez Galdós al catalán. Se titulaba Girona, y digo, uh -huh. pero y digo, es para que lo entiendan, digo, pero ¿por qué tienen que entenderlo, Ana, con todo mi cariño? Yo me llevo muy bien con Ana, digo, pero bueno, déjales que si quieren, no te lo van a leer a Pérez Galdos, por más que lo traduzcas al catalán. Si es que al final ni lo van a leer en castellano ni lo van a leer en catalán, porque solamente pueden leer los bodrios, evidentemente, que, que, algún, que, la, que el oficialismo propagandista de la Generalitat puede promocionar. Don Rubén. 
Bueno, yo no voy a celebrar que Partido Popular, Partido Socialista, Vox y Ciudadanos hayan tumbado esta reforma o demita para hablar en dialectos en el Congreso, porque tristemente en el Senado sí se hace. Entonces, al final, pues bueno, no han conseguido un paso más en este sainete, pero en el Senado sigue existiendo. Este sainete estúpido, profundamente estúpido, porque es que, eh, ¿en qué hablan Otegui y Rufián o Pérez Aragonés cuando se han reunido? Pues hablan en español para conspirar en contra de España. Entonces, o con gente del bloque nacionalista gallego y este tipo, y este tipo de personas, ¿no? Pues bueno, pues es que eh, al final lo que, están, eh, lo que están haciendo continuamente es insuflar odio contra el resto de España y, y siguen ganando cuotas, eh, cuotas de poder. Entonces, en, en el Senado tendría esto que retirarse, debería el Partido Popular... Eh, o los pocos senadores que tienen eh, Vox y Ciudadanos presentaron una iniciativa para que ahora mismo todo el mundo se retrate, es decir, para que se retrate el Partido Socialista, de si usted vota esto en el Congreso, porque eh, en el Senado sí que permite este absurdo sainete, absurdo y estúpido sainete, en el que eh, hay unos costes innecesarios y además no se dedican a lo que se tienen que dedicar. Lamentablemente, en, eh, en Cataluña sigue, sigue habiendo eh, unas posturas que deberían ser intolerables, intolerables y eh, precisamente pues, eh, no se hablan de las cosas que se tienen que hablar como la LOSU, la ley orgánica del sistema universitario que acaba de aprobar el Consejo de Ministros esta semana y que, y que eh, mientras que su articulado tiene algunas cosas verdaderamente discutibles en las que, sin embargo, las disposiciones, eh, eh, en, la, en algunas disposiciones transitorias, pues el señor Subirat escuela algunas cosas para beneficiar a la Universidad Abierta de Cataluña, por ejemplo, por ejemplo, y mientras que no se habla de las necesidades que sí que tiene la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, que eh, tiene una serie de reformas pendientes necesarias, en esta ley se obvian, y sin embargo el señor Subirats, a través de disposiciones transitorias, que luego de transitorias no tienen nada, pues se dedica a beneficiar también a la Universidad Abierta de Cataluña. Entonces, con estos ainetes, pues no se habla de las cosas que se tienen que hablar, como de esta importantísima ley para el futuro de España, la ley orgánica del sistema universitario, que acaban de aprobar en el Consejo de Ministros esta semana, y que Subirats, eh, que creo que casi nadie le conocerá en España, Tristemente, señor de Colau y sucesor eh, de Castel, pues eh, hace cosas que eh, no son de recibo. Para mí lo que es muy importante es el hecho a las vulneraciones de nuestra ley. ¿no? Lo primero que hay que decir es que con esta clase de, de gente, por llamarla de alguna manera, que utiliza las leyes de una forma torticera, lo que está rompiendo son los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución. Y, a part, y, y, y para mí uno muy importante que es el derecho de los padres a que los hijos sean educados conforme a como ellos quieran, que para mí eso es fundamental en una sociedad moderna, vivimos en el siglo XXI, yo antes me refería a la historia del catalán, ¿no? es el artículo 27.3 de nuestra Constitución, ¿no? contra, contra, se va precisamente contra ese derecho fundamental de los padres a ejercer sobre la educación de los hijos. ¿no? Y luego una también muy, muy importante, que es el artículo, creo recordar, el 103.3 también, que es el, el, el que la Administración del Estado no debe meterse, eh, de, debe ser objetiva y neutral en, en todos estos términos, porque ya, eh, si no entraríamos en una contradicción de ese artículo 103 directamente con el 27.3, en el cual eh, sí, tiene, sí, sí los, los padres eh, tienen el derecho de la educación sobre los hijos. Si le, el Estado se intromete directamente, ve, léase el Estado eh, del de, 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 Gobierno, no. o el, 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 el Estado golpista que existe en Cataluña, el Estado apartheid que existe en Cataluña, eh, en esto lo que estamos rompiendo precisamente es la, la, la igualdad, eh, el, nuestro título cuarto, creo que recordar, de la Constitución, que, la, que todos los españoles somos iguales ante la ley. Eh, a mí lo que más me ha gustado es que hay que amar en catalán. <risa> Y ahora las imposiciones vienen hasta en eso. Yo no sé en qué consiste el amor, el amor absoluto, el amor libre, el amor sexual. Yo, el señor González, cuando habla con el señor Aragones, los grandes apellidos catalanes, González de Aragones, la verdad es que cuando Samis o Samarís en catalán, es que no entiendo absolutamente nada. ¿no? Pero sobre todo, eh, es verdad, vamos a ver, eh, uno puede tener una lengua materna o paterna, que sea el gallego, el catalán, el vasco, puede tener la lengua que tenga. Y esa lengua no tiene que ser la imposición de la otra lengua, es que incluso desde una perspectiva filial 
o lingüístico filial. Si alguien tiene una madre, insisto, que te ha hablado porque tenía la tradición de hablar en las casas en euskera y tienes un padre que te ha hablado en español, pues qué mayor riqueza que conservar las dos lenguas sin que se imponga una sobre otra. Igual que si tienes un padre inglés y tienes un padre español. Pero fundamentalmente es que el español es un factor civilizatorio de unión. Tiene razón Rubén, es un factor de superación. Hay 400, mi, 400 millones de, de hispanohablantes en el mundo. Tenemos una comunidad lingüística maravillosa. E insisto, los idiomas son eh, fenómenos civilizatorios, fenómenos de evolución civilizatoria. Cuando el idioma se utiliza como una coartada para restringir derechos, se convierte efectivamente en el acicate del totalitarismo, que es lo que hace en este caso el nacionalismo catalán. Pero insisto, eh, espero González que me expliques qué significa amar en catalán, porque no sé, no sé si yo a lo mejor no sé amar ya, solamente puedo amar en español. Y tristemente, pues se han conocido, pero bueno, se conoce, pero es algo habitual, ¿no? Pero han salido hasta las fotos, para que no se lo crean, algunos colegios de Cataluña que les ponen eh, continuamente que hasta en el recreo tienen que hablar solo en catalán. Es que, oiga, deje usted de agobiar y de implementar ese totalitarismo, ¿no? Que hablen los niños, o sea, que hablen lo que, que les apetezca o lo que hayan aprendido en casa. Es que yo no voy a decir ni que hablen ni una cosa ni que la otra. Les animo, como siempre, a que aprendan inglés porque les va a hacer mucha falta. Eh, me gustaría que el español se hablase muchísimo más, pero es el inglés el que domina. Pues que hablen lo que sea, o sea, que hablen lo que quieran o lo que les hayan enseñado en casa o que se desarrolle libremente, pero esa presión en los colegios para que hasta en el recreo eh, los niños se sientan vigilados y tengan que, la, que hablar de una determinada manera, pues eh, es el problema y que estamos en cuestiones que deberían de estar ampliamente superadas. El problema es que son cuestiones que atentan directamente contra la libertad de las personas. Sí, sí. Contra la dignidad es que humana. No es, no es un tema lingüístico, Exacto, es un tema claro. de recorte de libertades. Exacto. Porque en Cataluña los catalanes hablamos el castellano y el catalán de manera indiferente, socialmente. Si entramos en una tienda y decimos buen día y nos contestan buen día, hablamos en catalán y si nos contestan buenos días, continuamos en castellano. Eso es lo más normal y se convive con absoluta normalidad. Y la prueba de que efectivamente la gente habla lo que quiere es este intento de poner por la fuerza que sea el catalán, porque se dan cuenta de que mucha gente utiliza el español, lógicamente, para muchísimas cosas, cosa que, que es bastante razonable, ¿no? Sí, pero cuando entras en un establecimiento y hablas en catalán o en español en función de las circunstancias, ya tienes un problema porque antes ha habido una medida administrativa que impide rotular en castellano. Claro. O sea, ya tienes un problema de imposición ya de imagen y de rótulo, que es la máxima libertad de comercio. Yo haré lo que me dé la gana, como me dé la gana y en el idioma que me dé la gana, como si voy a Pakistán y monto en Bangkok, una tienda, bueno, en Pakistán, perdón, en, joder, me voy a la India, me voy a Delhi y monto una tienda y la rotulo en catalán, pues seguramente no entrará nadie. Claro. Porque la gente lo que quiere es saber el español, el español a lo mejor lo entienden. Y vuelvo a insistir, allí donde existe una comunidad de 400 millones de hispanohablantes hay un mercado. Pero sobre todo no es una cuestión de mercado, lo decías muy bien Javier, es una cuestión de libertad. Y la libertad es algo natural, es algo genuino, es algo congénito. A mí nadie me tiene que decir cómo ejerzo la libertad. Ni siquiera cuando amo, ni siquiera cuando me tenga que morir, ni siquiera cuando me tenga que comunicar con los demás. Pero lo peor de todo, yo antes lo decía, ¿no? para mí es el, el apartheid lingüístico, porque ya estamos hablando de la vulneración de la ley, la creación de leyes fraudulentas, torticeras, que no tendrían entrada en, nuestro, en nuestra Constitución ni, ni en nuestro derecho, porque van precisamente contra, contra los derechos y libertades fundamentales y en concreto van contra las personas. Pero el problema es que de eso hemos, eh, desde hace muchos años, desde prácticamente después de la transición, hemos eh, admitido como que este apartheid tendría que existir, ¿no? Y este apartheid se ha traducido a nivel, eh, ya lo he dicho, lingüístico, pero social también. Se ha perseguido, no es que se ha arrinconado, no, se ha perseguido a todo aquel que hable, se expresara libremente en, en español, en castellano, o posiblemente en, de otra manera, como él quisiera. Eh, se ha perseguido directamente por el gobierno catalán, que, que ha sido el gobierno simplemente de unos pocos, porque en el peor de los casos han sido una minoría que en, la ma en su mayoría, en su conciencia, no ha pasado escasamente del 50%, que eso también hay que decirlo. Y la segunda parte eh, que a mí me, me, me duele muchísimo es el colonialismo, ¿no? el, ese colonialismo que, que prácticamente pues, bueno, ha intentado eh, también desde el punto de vista del upper hate, arrinconar lo que ha sido la lengua valenciana o lo que ha sido el mallorquín, porque si en algo hay bueno en España es que 
tú antes lo decías con el, con el habla aragonesa, con tú que eres aragonés, yo que soy catalán y posiblemente si hubiera aquí un vasco, es que lo, todos nos podemos entender, primero porque somos españoles y segundo porque queremos a España. Y luego hay un factor adicional que es que nos estamos acostumbrando a la contumacia de la Generalitat en el cumplimiento de las sentencias y de las normas. A la rebelión. A la rebelión. Y la rebelión tiene que tener una respuesta porque es el fin del Estado de Derecho. A mí me hace mucha gracia cuando llegan de pronto Rufián y compañía al Congreso de los Diputados, hablan del principio democrático como un principio general y previo al Estado de Derecho, claro, pero el principio democrático forma las normas y una vez que formas las normas tienes que cumplir las normas, porque si al final el principio democrático es hago lo que me da la gana en función no de una mayoría que no ha aprobado una norma, yo tengo un problema porque entonces desaparece todo y llegamos a la cracia más absoluta. Entonces lo que hay que recordar es que si hay una sentencia fruto de la aplicación de una norma, o mejor dicho, del incumplimiento de la aplicación de una norma, hay que aplicarlo. Y aquí hay dos posibilidades, que se aplique voluntariamente por la generalidad, cosa que parece que no va a ser, o que no se aplique, en cuyo caso, para eso está el gobierno. Exacto. ¿no? Para exigir que se cumpla. Que se cumplan las leyes, ¿no? Y en entonces... cuyo caso entraríamos también en una vulneración de la ley, ya sea o bien del gobierno catalán o bien del gobierno español. Por es no que hacer, no hemos entrado por en no ese, hacer que en se cumpla esa ley, efectivamente. Pero bueno, hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles de otro asunto. Como saben, Mónica Oltra finalmente dimitió de su cargo de vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Lo hizo al verse presionado porque ya no quería. Cuando la imputaron por presuntamente encubrir los abusos sexuales de su marido a una menor, se le exigió la dimisión y ella se negó, dijo que no pensaba dimitir. Pero finalmente acabó dimitiendo después de que la policía registrase su Consellería de Asuntos Sociales y descubriera unos documentos que ella negaba que existieran. Ahí es cuando se vio acorralada. Lo que más nos llama la atención no es que primero se negara a dimitir, cuando ella era de las que exigía a otros que dimitieran cuando había la más mínima imputación, y o que al final acabase dimitiendo aunque fuera por presión. Lo que más nos llama la atención es que hay varias ministras en el gobierno que le dan todo su apoyo, que la ponen como ejemplo, que no han tenido ni una sola palabra, por ejemplo, hacia la víctima, hacia Teresa, la niña que tenía 14 años cuando sufrió los abusos sexuales del marido de Oltra, y que sin embargo ahora apoya a Mónica Oltra diciendo que su dimisión es todo un gesto de honestidad. Esto lo ha dicho pues, de Irene Montero a Yolanda Díaz a Ione Belarra, una Ione Belarra que ha alabado la actitud de Mónica Oltra y que ahora nos presenta una campaña para luchar contra el abuso infantil. ¿Qué sentido tiene todo esto? Una pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus. 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin y Megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin y Megaflora, de Mundo Natural.
El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. Estamos en un auténtico... ¿Estado democrático o estamos en una patitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacer Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. El doble rasero de la izquierda en ocasiones alcanza cotas escandalosas. Es el caso que ha venido a demostrarnos Ione Belarra, la ministra de Asuntos Sociales, que prepara una campaña contra la violencia hacia la infancia, que está muy bien, mientras califica de ejemplar la conducta de Mónica Oltra, que se ha visto forzada a dimitir al ser imputada por presuntamente encubrir los abusos sexuales de su marido a una niña tutelada por la Generalitat Valenciana. El caso de Mónica Oltra es especialmente llamativo porque, según está investigando la Fiscalía, los responsables de su Consejería de Asuntos Sociales no atendieron las denuncias de la menor. La acusaron de estar inventando la historia y cuando finalmente la acompañaron a la policía para explicar lo que le había pasado, la llevaron esposada. Algo que contrasta con ese eslogan de la izquierda feminista del «Hermana, yo sí te creo». A Teresa, la niña que tenía 14 años cuando sufrió los abusos, no la creyeron e incluso la criminalizaron. Y cuando la policía empezó a investigar, Mónica Oltra, según denuncia la Fiscalía, trató de encubrir al culpable, que era su propio marido, Luis Ramírez Icardi. El marido fue finalmente condenado a cinco años de cárcel. Pero entonces la investigación se centró sobre la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, para saber cómo había actuado su Consejería de Asuntos Sociales respecto a este tema. Y Mónica Oltra, mintió al asegurar que no existían protocolos para actuar contra abusos sexuales a menores en las residencias públicas. El pasado lunes, la policía, en un registro a la consejería, localizó esos protocolos e intervino toda la documentación, algo que puso en el punto de mira a Mónica Oltra, que acorralada, ahora sí se vio obligada a dimitir. Pero ella, lejos de admitir su responsabilidad, se hizo la víctima y dijo que está en política para ayudar a los más vulnerables, algo, al parecer, que no hizo con Teresa. Me duele que la gente del pueblo se sienta abandonada, porque yo estoy en política por la gente más vulnerable. Desde que era muy jovencita, siempre he tenido claro que la política tenía que ser una herramienta para defender a la gente más vulnerable. Y el mensaje que ahora mismo estoy lanzando, por lo cual pido perdón 
Es que la gente vulnerable no tiene escudo. Por eso me está costando. No es una cuestión personal, es una cuestión política. Lo dije el sábado y me reitero. Y eso es lo que me duele. Me duele en el alma. Lo que resulta más llamativo es que las más destacadas dirigentes de Podemos, como Johnny Belarra, Irene Montero y Yolanda Díaz, que se presentan ante la sociedad como feministas, que están tan en contra de los abusos machistas, no se han solidarizado con la víctima, sino que han apoyado a Mónica Oltra y valoran su dimisión como un gesto de honestidad. Una dimisión que la propia Oltra achaca a una cacería contra ella orquestada por la ultraderecha. Dice que han ganado los malos. Ganan los malos. El mensaje que estamos trasladando que es que en este país a cualquier político que quiera hacer políticas que no vayan a favor de los poderosos, se lo van a cargar. Se lo van a cargar con denuncias falsas, con guerra sucia en los tribunales, con mentiras. Acusa a la ultraderecha, pero es la justicia la que ha visto indicios de delito para imputarla. Cuando se determinó su imputación, ella, desafiante, dijo que no pensaba dimitir y encima lo celebró con una fiesta con sus compañeros de compromis. Uno de estos compañeros, a que vemos ahí bailando junto a ella, no sabía ni cómo salir del lío cuando le preguntaron por ese guateque. Eh, se ha querido dar una imagen de, de baile y es, es, eh, insisto, eh, nosotros era, no era una fiesta, no era una fiesta, era un acto político, era un acto político donde reivindicamos, reivindicamos nuestro papel en la lucha contra la corrupción al PP, donde reivindicamos que es... Eh, eh, lo que han sido nuestras maneras de gobernar y comparándolas con otros lugares donde gobierna la derecha. Tenemos comunicación con nuestro analista Alex Navajas. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Bueno, ¿qué te parece que Mónica Oltra, en el momento de dimitir, diga que todo se debe a una cacería orquestada por la ultraderecha? Fíjate, ahora cuando escuchaba sus palabras y ha hablado de denuncias falsas, yo pensaba que era un término prácticamente desahuciado, porque cuando eh, la, la izquierda dice, por ejemplo, que no existen denuncias falsas de violencia de género, sino que siempre que una mujer eh, denuncia a un hombre siempre es verdad, y de hecho la ley lo que determina es que el hombre va a pasar esa noche en el cuartelillo sí o sí. Y ahora, qué curioso, para esto sí hay denuncias falsas. ¿no? Es decir, según Mónica Oltra... Si lo hace la ultraderecha, como ella dice, o el fascismo, pues sí que son eh, denuncias falsas. En primer lugar, yo, yo le preguntaría a la señora Oltra qué es fascismo y qué es ultraderecha. Es decir, si simplemente por eh, llevarla a los tribunales o por hacer una denuncia, ya automáticamente eh, esas personas se convierten en ultraderecha o en, o en fascismo. ¿no? O sea, aquí estamos viendo, tú lo has dicho al principio, Javier, una doble vara de medir que es absolutamente vomitiva. Ya veremos si la señora Oltra es culpable o no. Ahora mismo es imputada. Con lo cual, eso es lo primero que hay que hacer. En segundo lugar, entonces, si usted quiere colaborar, pues evidentemente preste todo su apoyo a la justicia. En segundo lugar, un mínimo de empatía con la menor, que es la verdadera víctima. Entonces, efectivamente, eh, Ione Belarra, Irene Montero, eh, Yolanda Díaz y demás no hayan tenido la delicadeza mínima de tener una sola palabra de solidaridad, de comprensión con la verdadera víctima de toda esta situación, que es la niña que fue abusada, es una cosa absolutamente escandalosa. Claro, al final lo que queda claro es que el feminismo que defienden es, eh, es, es un feminismo de cuotas, es un, fe, un feminismo según les conviene. O sea, ya hemos visto que cuando una mujer es abusada por según quién, eh, bueno, pues pasa a ser, digamos, una víctima de segunda. O sea, lo que estamos viendo estos días, insisto, con esta pobre chica, es, es una cosa lamentable, lamentable. Y que entonces necesiten sacar el espantajo de la ultraderecha, el fascismo, la cacería mediática, etcétera, etcétera, en vez de decir, mire, pues asumo mi error, o, mire, estoy absolutamente convencida de mi inocencia porque no ha habido encubrimiento por mi parte, pero lo voy a, bueno, pues acepto, me voy a defender ante la justicia y además me solidariza absolutamente con, eh, con esta pobre chica. Oye, es que ni una palabra de eso. 
Es que el tema no, es especialmente dramático por lo que sufrió esta niña con 14 años, siendo abusada, estando en un centro de tutela de la Generalitat Valenciana, pero es que al margen del drama personal, esto es una paradoja enorme. ¿Cómo podemos creernos esos eslóganes del feminismo de hermana, yo sí te creo, cuando a esta niña cuando lo denunció no la creyeron? ¿Cómo es posible lo que le hacen a una nos lo hacen a todas cuando pasaron absolutamente de escuchar sus palabras y que cuando finalmente se decidieron a llevarla a la policía para que explicara su denuncia, la llevaron esposada? Es brutal, es brutal. Pero es que, o sea, tú dices, ¿cómo es posible que se crea? Bueno, yo evidentemente no me lo creo desde hace años, creo que mucha gente tampoco. Y espero que los que quieran estar mínimamente abiertos a la verdad o ser no sé, intelectualmente honesto, si no, si no es una cuestión de ideologías de ser de izquierdas o de derechas, es una cuestión de ser mínimamente honesto, si no, es una cuestión de que una niña de 14 años ha sido abusada y las que se supone que enarbolan la bandera del feminismo en la defensa de la mujer, no han dicho ni nada. Es decir, el ministerio de los 500 millones de euros a día de hoy está callado, o, o peor aún, está apoyando a la que está siendo investigada, no está apoyando a la víctima. Y eso además nos cuesta 500 millones de euros. Luego eso sí, Irene Montero saca el otro día un vídeo colgando banderitas y tal desde el balcón del ministerio. Bien, estupendo. Pero la, y la víctima y efectivamente y la sororidad y el yo sí te creo, hermana, y los bailecitos del violador eres tú y estas cosas. O sea, entonces, ¿y quién lo cree? Pues el que se lo quiera seguir creyendo. O sea, los que queremos defender a las víctimas reales a, a, de lo que sea, en este caso esta menor... Insisto, nos tiene que dar igual que el agresor sea de izquierdas, de derechas, hombre, mujer. O sea, pero es que estamos viendo en los últimos meses, Javier, que a, a, a madres condenadas por secuestrar a sus hijos, y, y, y subrayo, secuestrar a sus hijos, además de darles una, una nula atención, las están inundando por el hecho de ser mujer. Y a esta chica de 14 años que ha sufrido un abuso, la están dejando completamente de lado. O sea, ¿pero esto qué es? Quiero decir, es que, ver, ¿quién se lo cree? Bueno, pues el que se lo quiera es seguir creyendo. Pero, en fin, a mí me parece que cualquier persona con un mínimo de decencia, con un mínimo de honestidad intelectual, si ve este caso, dirá, bueno, oye, yo ante todo estoy con la víctima. Y, entonces, y esta persona, esta señora, vicepresidenta del partido que sea, me da absolutamente igual, bueno, pues tendrá que responder ante la justicia. Que luego es inocente, pues fenomenal, que es culpable, pues tendrá que pagar por ello, pero como cualquiera de nosotros. Has mencionado que a una mujer condenada por secuestrar a su hijo es indultada por ser mujer. No, creo que debo corregirte. Es indultada por ser de Podemos, porque me da la impresión de que el mero hecho de ser mujer no garantiza que a uno le atiendan, como le pasó a Teresa, ¿no? Sí, sí, no, efectivamente. Eso es, más, eso es más específico. Pero es que es así con todo. Es decir, cuando uno ve la doble vara de medir con las mujeres, con los homosexuales, con los obreros, según sean de izquierdas o de derechas, eh, los homosexuales, según sean de izquierdas o de derechas, claro, es que... De verdad, yo, yo creo que tenemos que eh, dejar completamente de lado la, la ideología. O sea, el mal está mal, lo haga quien lo haga. Mientras no veamos eso y, y haya personas que caigan en ese corporativismo de defender al de su propio partido, al de su propia ideología, aunque sea malo, pues evidentemente es que no estamos siendo, siendo mínimamente honestos. Entonces, claro, luego no podemos venir aquí predicando y montar un, un ministerio eh, de igualdad y gastar 500 millones de euros. O sea, al final, insisto, hay que juzgar a la gente por los actos que hace, no por sus palabras, porque, oye, discursos bonitos todos tenemos, pero luego hay que juzgar a las personas por los actos que llevan a cabo. En este caso, a mí me parece que, que es evidente. O sea, todas estas ministras de Podemos, en este caso, Mónica Oltra de Compromiso, etcétera, dicen una cosa y hacen exactamente lo contrario. Hombre, pues todas aquellas personas eh, que ideológicamente sean de Podemos o de Compromiso, si quieren ser, insisto, mínimamente honestos, creo que deberían condenar esto. Si no lo hacen, pues bueno, pues de cierto modo se convierten en cómplices de, esa, de esta actitud. Pues eso es lo que tenemos. Don Alex Navajas, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, buenas noches, Javier. Un saludo, buenas noches. Don Mario, ¿cómo lo ve usted? Pues es muy triste por muchas razones, ¿no? Porque aquí, es, a ver, es una niña y es una mujer. Y vamos a intentar explicarlo desde las dos perspectivas para que hasta la gente de izquierda lo entienda. ¿no? Eh, hay delitos que son absolutamente vomitivos, utilizando el adjetivo que utilizaba Alex, que son de una reprobabilidad extrema y son aquellos que afectan a la sexualidad y a la integridad física y sexual de los menores. ¿no? 
Eh, ¿Que hay monstruos que lo hacen? Sí, por eso están en la cárcel, por eso afortunadamente hay procedimientos judiciales y por eso esa gente tiene que estar donde tiene que estar, en la cárcel. Ahora bien, que además de eso haya una persona, como es el caso de Mónica Oltra, que haya podido encubrir parte de esta situación, y no lo digo yo, lo dice un juez, en la medida que se ha incoado una instrucción a través de una imputación, evidentemente pues, tendrá que responder y tendrá que responder el procedimiento judicial correspondiente. Y es verdad, es que esa niña era mujer. Y efectivamente aquí ese principio de presunción de veracidad que se aplica por vía de la sororidad a las mujeres de izquierda no se aplica a esta niña. Mónica Oltra, ¿tú creías lo que decía esa niña, lo que decía Teresa? ¿La izquierda ha creído alguna de lo que ha, de lo que ha dicho Teresa? ¿O esta niña es increíble? ¿Por qué esta niña no se puede creer? ¿Esta no es hermana vuestra? ¿A que no? no, ¿por qué? Porque es de las vuestras y ha sufrido abusos. Y luego hay un tema, cuando los menores están sujetos a protección pública, evidentemente tiene que haber todo tipo de controles, sea cual sea la administración que los tutela. Por supuesto. Que quede clarísimo, me da igual que sea una del Partido Popular, que del Partido Socialista o que de Compromís, o que del Partido Nacionalista. Pero curiosamente donde se están produciendo estos escándalos es en la Comunidad Valenciana, gobernada por el PSOE con Compromís y Podemos, y en las Islas Baleares, sí. gobernada por el PSOE, por MES y por Podemos. Sí. Es decir, dos gobiernos gemelos, ¿eh? en los que se ha producido escándalo de abusos sexuales a menores tutelados, y, y los gobiernos de, de ambos, eh, uh -huh. ambas comunidades se han negado con sus uh -huh. votos a que uh -huh. se abriesen comisiones de investigación. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocultan? No, es gravísimo. O sea, y, y eso sí que tiene un sesgo. Tiene un sesgo porque cuando también cae bajo la tutela del sector público determinados menores y forman parte de una red de prostitución organizada, evidentemente ha fallado el régimen de tutela, el régimen de supervisión, el régimen de control que tienen que tener sobre esos menores. Y si no se abre una comisión de investigación en temas como este, apaga y vámonos. Es decir, vamos a ver, la izquierda es capaz de montar una comisión de investigación sobre presuntos abusos de la Iglesia Católica cometidos hace 40 años sobre menores... Y no es capaz de abrir una comisión de investigación sobre abusos de menores en Baleares y en, ba en la Comunidad Valenciana que están ocurriendo ahora mismo. Es que si hubiera un votante mínimamente sensato no debería votaros. Es que es, es, que es todo absurdo, si ya no es una cuestión de ideología, es una cuestión de coherencia, de integridad y de dignidad. Repito, estáis muy prestos siempre para pedir responsabilidades. Por cierto, a personas de la lista católica que ya no se pueden defender... Podéis llamar ahora mismo a los consejeros correspondientes, tanto del Gobierno Balear como del Consejo de la Generalitat Valenciana, que están vivos, están ejerciendo sus funciones y no queréis que vayan. Esta es la realidad. Don uh. Rubén. Bueno, yo cuando hablábamos de este eh, caso la semana pasada y planteaba tres posibles alternativas para Mónica Oltra, que pasaban en cualquier caso por su salida, pero que, cuyo responsable es, era y es Chimo Puig, eh, no me podía imaginar que esto se pudiera poner tan espeluznante porque el sábado fue un espectáculo espeluznante, o sea, no sé en qué manual de gestión de la comunicación de crisis puede salir, que si te imputan te vayas a pegarte una fiesta de naranjita con gorros, saltos y casi matasuegras y música, y que luego además, que es lo aún muchísimo, muchísimo, muchísimo más grave y más espeluznante, es que el lunes registran la consejería, de la generalidad y no nos enteramos, no nos enteramos, nos enteramos cuando el martes ya sí que su situación se hace absolutamente insostenible y bueno, dimite ¿no? que la deben echar en el propio comité ejecutivo de su esta extrambótica formación de suma de no se sabe cuántas gentes en la que están especialmente comunistas y separatistas, que nada más intentan mostrar una cara amable, pero son lo que son comunistas y separatistas que hacen el bailongo, ¿no? Hay con además... Con estas, eh, con estas gentes tan extrañas. Es espeluznante que en España, por una cuestión tributaria, al señor Rodrigo Rato eh, le metan con todas las cámaras, esposado y con unos chalecos, con esa performance que hacen, y le metan eh, con la mano, que le hacían así para que no se viera en el, al meterle en el coche, en el coche eh, y eso se lo hagan a Rodrigo Rato, y sin embargo, en un momento que yo quiero recordar que no era absolutamente nada, o sea, es, a lo mejor me estoy confundiendo ahora, pero creo que recordar que ya no era 
absolutamente nada, ni diputado, ni tenía ningún cargo claro. en la extinta Caja Madrid, ni absolutamente nada. Pero se entera a todo el mundo de que van a por él y le hacen eso. Y sin embargo, a esta señora, vicepresidente de la Generalidad y consejera de Igualdad y de Política Social, al cargo de la protección de estas menores tuteladas, eh, le registra en la consejería y no nos habíamos enterado. ¿Qué pasa en España? Bueno, yo no, no, no me llevo las manos a la cabeza porque yo ya veía desde inicio, bueno, no yo solo, sino mucha gente, mis amigos en Valencia también, el, el calado de estas... Es porque es vomitivo. Lo primero que hay que decir es que todo esto es vomitivo. Viene por un comportamiento eh, hacia una menor de 16 años de, partici de participar en un comportamiento de naturaleza sexual, un abuso de confianza y sin consentimiento. Esto fue la a lo que se le, al marido de, Marida, de, de, de Mónica Oltra se le imputó. Pero en mi conocimiento de los centros de menores, y yo eh, tuve mucho que ver con el primer eh, centro de, menor de, de menores eh, en régimen cerrado que hubo en España, que fue el centro Pinar, aquí en la Comunidad de Madrid, y su tema jurídico y tema operativo, es que los protocolos que existen, tanto en la Comunidad de Madrid como existen en todas las provincias, porque son obligados, de obligado cumplimiento, también se los han saltado. Repito, repito, el primer centro que hubo de internamiento de menores en régimen cerrado fue en Madrid. Pero lo que es peor es que Mónica Oltra entra de lleno en, el, en el, nuestro articonocido artículo 404, que es la prevaricación. Porque estos, pro, estos protocolos que tenía que haber llevado, ahora nos enteramos que ha habido un encubrimiento, etcétera, que ahora entraré en ello, ni siquiera los tuvo en cuenta a la hora de defender a sus maridos. Porque hay un abandono de menores, que en nuestro artículo de nuestro Código Penal 229, en el, eh, eh, en el cual hay un invigilando por parte directa de la Generalitat Valenciana conforme a su consellería. Y hay un deber de perseguir delitos según conforma nuestro artículo del Código Penal 450 por parte de la responsable directa, que en este caso es Mónica Oltra, eh, en, en, en relación a los delitos que se han cometido de participar en compartimiento de naturaleza sexual, en un abuso de confianza y en una naturaleza sexual sin, sin consentimiento de una menor de 16 años. Todo esto, repito, todo esto es vomitivo. Yo no entiendo oh, que pudiera ser de derechas, de izquierdas, eh, eso no lo voy a calificar, porque ante este despropósito, esta situación aberrante, y esta eh, crueldad hacia una persona de 16 años es que no tiene nombre, no tiene aspecto jurídico, no tiene aspecto legal, no tiene protocolo que le pueda defender a Mónica Oltra, a su marido y a toda la consellería, porque ha habido ocultamiento y ha habido en encubrimiento, artículo 451 al 454, constante. Y además yo apuntaría la responsabilidad civil subsidiaria que tiene la Generalitat referente a esta pobre chica, porque esa responsabilidad civil, que lo iniciaríamos a través de una acción civil, le conlleva a raíz de esta responsabilidad penal del marido, de Mónica Oltra, con lo cual sí podríamos ampliarlo a una acción civil en cuanto a la responsabilidad civil subsidiaria para que esta chica también, también repito, sea indemnizada por toda esta situación vomitiva que en este caso ha sido la izquierda, ha llevado a su consecución. Bueno, eh, a mí sí que me gusta invertir la regla y ver qué hubiera ocurrido si esto hubiera sido provocado, causado por una mujer de un partido como el Partido Popular o Vox. Esto habría sido un escándalo. Qu -qu Quiero recordar que un diputado de Vox presentó su dimisión como consecuencia sí. de un asunto en el que ha sido absuelto, y esa es la diferencia entre unos y otros. Una se va a bailar vestida con un gorrito naranja, y el otro, yo creo que de una manera muy precautoria, decidió tomar una decisión Perdona, Mario, cuando Carlos la, es una persona magnífica. Y la Comunidad además. de Madrid denunció, porque aquí hubo casos también, en, en, no sé, recuerdo en qué centro, hace, estoy hablando de escasos meses, denunció, esos casos de violencia sí, sexual que hubo. En el momento en que la Comunidad de Madrid se supo que había algún tipo de irregularidad, fue la propia comunidad la que Exacto. ordenó una investigación para expulgar responsabilidades, lógicamente. Y, y luego los efectos que se derivan de esto, que hay efectos políticos inmediatos. ¿no? El gobierno de Putsch queda muy tocado, de otras cosas, porque ha mantenido esta tensión durante mucho tiempo sin cesarla, 
Yo creo que Puig podía haberse adelantado. Pero no pasa nada, porque los de Compromís rápidamente han nombrado una sustituta yeah, yeah. con un perfil muy bajo, una yeah, persona yeah. absolutamente desconocida, simplemente para yeah. mantener el cargo y mantener el statu quo de sí. tal manera que no pierdan el gobierno. Pero eso lo hará Compromís, pero Puig ha quedado tocado. Porque Puig es el presidente de la Generalitat Valenciana y Puig tenía la prerrogativa y la capacidad, la competencia administrativa para cesar en cualquier momento a Mónica Oltra. Y por lo tanto el gobierno sale ya con un agujero gigantesco. Y en segundo lugar, lo digo por esa joven prometedora que se llama Yolanda Díaz, Mala. te están fallando todas las piezas. Todas sus te, otras políticas. Todas, tu, todas sus ultras políticas. Otras otras políticas, políticas colado por un lado, te va fallando esta. Habrá que, que buscar ultras, sí. Habrá que buscar el Aquí, ultrismo. Es otro, por o sea. financiación ilegal también. Pero bueno, esa es la realidad. Y a partir de ahí, evidentemente, insisto, creo que los valencianos eh, han sido testigos de una de las situaciones intolerables que nunca se deben producir ni en la sociedad ni en la política y que espero que efectivamente cuando tengan que votar decidan de una manera acertada. Lo del perfil bajo es porque Oltra ansía volver en algún momento, cosa que ya veremos, pero bueno, a ver cómo sale también, porque perfil bajo se pensaban que tenía Isabel Díaz Ayuso y luego pasó lo que pasó, y perfil bajo hasta en Murcia se pensaban también con el sustituto, que pusieron a un hombre muy jovencito y sigue siendo el presidente de Murcia. O sea, yo, yo quería, es lo que pasa con los perfiles. Lo es lo que pasa con los perfiles. Quería decir lo de la acción civil porque es muy importante, porque, porque esto atacaría directamente al gobierno de Chimo Puig, y yo la entiendo perfectamente, esta responsabilidad civil subsidiaria existente, porque correspondería al gobierno de Chimo Puig, repito, res, correspondería al gobierno de Chimo Puig, no correspondería a Mónica Oltra ni a su exmarido. Uh -huh. Con lo cual, eh, ojo, ojo, que detrás de esta causa penal pueda haber una acción civil. Pero bueno, vamos a dejar que la justicia actúe, lógicamente, aquí se reabre el debate acerca de cuándo debe dimitir un político. Yo personalmente creo que un político no tiene que dimitir de su cargo público cuando es imputado, pues que una imputación es simplemente una investigación. Alguien puede haber utilizado eso torticeramente contra él, pues como pasó en el caso de Francisco Camps, justamente en la Generalitat Valenciana, cuando le acusaron del tema de los trajes, luego quedó exculpado de todo. Por tanto, un político simplemente ante una imputación, bueno, mientras se está produciendo una investigación, si no hay más indicios, nada. ¿Que se decide abrir juicio oral porque se considera que hay indicios? Podría ser un punto, pero aún así no es responsable hasta que no hay una sentencia. Incluso habiendo una sentencia, en función de cuántas instancias tenga, puede haber un recurso y a lo mejor pues, esa apelación podría también tener sentido. Es decir, que hasta que no hay una sentencia firme, teóricamente alguien no es culpable de algo. ¿En qué momento tiene que dimitir el político? Eso ya dependerá de la gravedad del caso. Evidentemente, si se trata de casos donde se pone en peligro la integridad física de las personas, como es el caso de las menores tuteladas, pues lógicamente una persona que ha sido incapaz de protegerla, pues lógicamente no debería seguir al cargo de eso o en cada caso. Pero bueno, deberemos dejar que sea la justicia quien lo determine y deberemos en algún momento aquí en este país abrir un auténtico debate acerca de cuál sería el momento procesal oportuno para, para pedir esa dimisión. En fin, don Fernando. Martínez Dalmao, muchas gracias por habernos acompañado. Vosotros, como siempre. Gracias Mario Garcés por haber estado con nosotros. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias Rubén Tamboleo por acompañarnos. Un placer, muchas gracias. Gracias también a todos ustedes un día más por haber estado con nosotros. No se vayan lejos que les dejamos con la película esta noche El Profesional, protagonizada por Jean Paul Belmondo, que encarna a un agente secreto del servicio francés que es enviado a un remoto país de África con intención de asesinar al dictador del país, pero vean por dónde, que cuando llega al destino las circunstancias políticas han cambiado y se recibe la orden de que sea detenido el agente secreto. Efectivamente, le capturan, le someten a graves torturas y cuando dos años más tarde consiga huir, volverá a París a buscar venganza hacia sus superiores que le metieron en esa encerrona. Disfruten ustedes de esa película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.